Hello everyone, welcome on Arrow Education Point and today in this video we will continue 10th class 8th poem The Trees. This poem is written by Adrian Reach. Adrian Reach a famous American poetess thi and she was famous essayist and feminist also. Unhone 19 volumes likhe the poem par and mostly poems unki feminism based thi. This poem The Trees is a short and symbolic poem. Ek choti si aur symbolic poem hai jisme focus kiya gaya hai un trees par jo ki uh, planted hai gharon ke andar but now these plants want to be free aur ye plant ab free hona chahte hain so here trees represent in two ways do tarike se trees ko represent kiya hai one refers to nature nature means un decorative plants ka zikr kiya gaya hai jo ki gharon ke andar plant kiye gaye hain for beautification and ab wo jo hai kahan rehna jana chahte hain jungle ki taraf jana chahte hain and second jo refer karta hai wo human being ki nature ko refer karta hai and specially women's ki nature ko unhone yahan par relate kiya hai so now we will read the poem line by line after that we will discuss is important question proceed to the first stanza the trees inside are moving out into the forest the forest that was empty all these days where no bird could sit no insect hide no sun bury its feet in shadow the forest that was empty all these nights will be full of trees by morning let's see what meaning first insect insect hota hai worm keeda empty empty mean khali and no sun buries its feet in the shadow means no light will be lost in shadow means jo surya ki roshni hongi wo chhaya mein gayab nahi hongi means wo direct prithvi par aayegi jab koi ped wahan par nahi hoga to moving out moving out means coming out bahar nikal kar aana let's in the first line the trees inside jo ped hai inside अंदर अंदर मीन्स घरों के अंदर जो छोटे छोटे पौधे हम ब्यूटिफिकेशन के लिए लगाए हुए होते हैं उनकी बात कर रहे हैं कि वो अंदर हैं वो क्या कर रहे हैं मूविंग आउट निकल कर आ रहे हैं एंड इन टू द फॉरेस्ट और कहाँ जा रहे हैं जंगल की तरफ जा रहे हैं ये पोर्टस की इमेजिनेशन है कि काश उमर बिन को ये बात समझ में आ जाए कि जो फॉरेस्ट वो कट करता जा रहा है अपनी सवार के लिए और आज उसे वो समझ में आ गया है और उन्होंने जंगल लगाने शुरू कर दिए हैं ऐसी उनकी इमेजिनेशन है इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो पेड़ पौधे घरों में लगे हुए थे वो कहाँ जा रहे हैं जंगल की तरफ जा रहे हैं एंड द फॉरेस्ट दैट वो जैम पट्टी ओल दिस डेज इसके साथ ही कहते हैं कि क्योंकि वो पेड़ जो फॉरेस्ट हैं वो विदाउट पेड़ थे मीन्स एम पट्टी थे खाली थे इन दिनों तक और इसी वजह से क्या हुआ था वेयर नो बर्ड को सीट खाली थे तो वहाँ पर कोई भी पक्षी बैठ नहीं सकता था नो इंसेक्टाइड कोई भी कीड़ा छोटे मोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अपने आप को छुपा नहीं पा रहे थे एंड नो सन बरी इट्स फीट इन सैडो और जो सन रेज है वो भी डायरेक्ट पृथ्वी पर आ रही थी क्योंकि वो छाया में गायब नहीं हो रही थी जनरली जो पेड़ होते हैं वो हमें सन रेज से भी प्रोटेक्ट करते हैं एंड द फॉरेस्ट दैट वॉज एम पटी ओल दीज नाइट्स इसके साथ ही पोर्ट कहते हैं कि इन रातों में जो पेड़ जो सॉरी जो फॉरेस्ट खाली थे एम पटी थे वो विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग कि वो सुबह तक पेड़ पूरी तरह से वृक्षों से भर जाएंगे ये उनका सोचना है पोर्टस का ये कब होगा जब ह्यूमन बींग को ये बात समझ में आ जाएगी कि फॉरेस्ट जो है वो हम गलत काट रहे हैं क्योंकि ये नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और वो एटलीस्ट वूमन बींग के लिए ही हार्मफुल है तो ऐसी उनकी इमेजिनेशन है और ऐसा क्या कर अब क्या सोच रही है वो कि ह्यूमन बींग को ये बात क्लियर हो गई है और उन्होंने फॉरेस्ट लगाने शुरू कर दिए हैं इसके अलावा हम इसके सेकंड सिंबल को रेफर करेंगे वुमेंस की तरफ यहाँ पर पोर्टस हो सकता है ये भी कहना चाहें कि जो औरतें अब तक घरों में कन्फाइंड थी घरों की चार दीवारें तक कन्फाइंड थी सीमित थी अब वो यहाँ पर पोर्टस क्लियर करना चाहती है कि वो जो औरतें अब रेडी हैं टू कम आउट फॉर देयर राइट कि वो औरतें स्ट्रगल करके अब रेडी हो गई हैं अपने राइट्स के लिए फाइट करने के लिए और अपने पर्पज के लिए बाहर आने के लिए रेडी हैं और टू रिन्यू द वर्ल्ड और उस संसार को रिन्यू करना चाहती है मीन्स अपना जो उनके अंदर क्वालिटीज हैं उन क्वालिटीज से इस वर्ल्ड को परिचित करवाना चाहती हैं सो so यहाँ पर इस टेंजा में यही कहा गया है कि एक तरफ तो 
पर्टस है वो चिंतित है कि हम नेचर को कितना एक्सप्लोइट कर रहे हैं डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब करके दूसरी तरफ वो वुमेंस की भी बात कर रही है कि वुमेंस जिन्हें अब तक दबाया गया है जिसे शोषित किया गया है वो अब जो है रेडी हो गई है बाहर आने के लिए हम दोनों ही तरीके से इसको सिम्बोलाइज कर सकते हैं सो लेट्स मूव टू द सेकेंड स्टेंजा ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिस इंगेज दैम सेल्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरेंडा फ्लोर The leaves strain toward the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof like a newly discharged patient, half dazed, moving to the clinic doors. Let's see what meaning first. Disengage. Disengage means get free, means आजाद होना. Cracks. Cracks means small opening, छोटे छोटे दरारे जो होती हैं उन्हें cracks बोलते हैं. Next है strain. Strain होता है try करना. प्रयत्न करना ट्विक्स ब्रांचेस छोटी छोटी जो टहनियाँ होती हैं उन्हें हम ट्विक्स बोलते हैं लॉन्ग क्रैम्प्ड लॉन्ग क्रैम्प्ड होता है श्रंक फॉर लॉन्ग लंबे समय तक जो सिकड़ी हुई होती हैं एंड हाफ डेज हाफ डेज मीन हाफ शॉक्ड आधे सदमे में होना कोटिस कहते हैं कि जो पेड़ पौधे हमने घरों में लगा रखे हैं उनकी जड़ें रूट्स वर्क करती हैं सारी रात अपने आप को डिसंगेज करने के लिए अपने आप को फ्री करने के लिए उन वरंडा की उस वरंडे में जहां वो पोट रखा हुआ है उसकी फरश में जो दरारें आई हैं उन दरारों से आज़ाद होना चाहती हैं वहाँ से वो बाहर निकल के खुली हवा में सांस लेना चाहती हैं मीन्स पेड़ पौधे घरों में जो लगे होते हैं उनको प्रॉपर एयर नहीं मिलता है ये सिचुएशन यहाँ पर पोर्टस क्रिएट करना चाहते हैं आगे कहते हैं द लीव स्ट्रेन टूअर्ड द ग्लास और इन पेड़ पौधों जो घरों में लगे हुए हैं उनके पेड़ उनके जो पत्ते हैं वो स्ट्रेन कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं ग्लास की तरफ जाने की खिड़की में जो ग्लास लगा हुआ है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं ताकि उन्हें एयर लाइट सब कुछ मिले स्मॉल ट्विक्स स्टिफ विद एग्जर्शन और छोटी छोटी जो टहनियाँ हैं ट्विक्स होती हैं टहनियाँ स्टिफ हो गई हैं काफ़ी कठोर हो गई हैं काफ़ी टाइट हो गई हैं विद एग्जर्शन इस काफ़ी मेहनत की वजह से क्योंकि उन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए जनरली ट्विक्स काफ़ी सॉफ्ट होती हैं कोमल होती हैं बट यहाँ पर पोर्टस ने स्टिफ कहा है क्योंकि इनका प्रॉपर डिवेलपमेंट नहीं हुआ है इसी वजह से वो स्टिफ रह गई हैं वो आगे कहती हैं लॉन्ग क्रैम्प्ड बॉक्स सफलिंग अंडर द रूप और जो लंबी क्रैम्प्ड सिकड़ी हुई बॉक्स टहनियाँ सफलिंग कर रही हैं कोशिश कर रही हैं प्रयत्न कर रही हैं अंडर द रूफ उस छत के नीचे मीन्स जहाँ पर वो पोर्ट रखे हुए हैं जहाँ हमने उन सजावटी पौधों को लगा रखा है वहाँ पर वो कोशिश कर रही हैं कि वो यहाँ से इस सफोकेटेड एनवायरमेंट से बाहर निकले कित कैसे कोशिश कर रही हैं जैसे लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हाफ डेज मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स कि जिस तरीके से अभी अभी जो पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है और वो हाफ डेज है दवाइयों का उसके ऊपर असर है मेडिसिन की वजह से वो अपने आप में फुली कॉन्शियस नहीं है बट वो चाहता है उस क्लिनिक की डोर की तरफ जाना और वहाँ से बाहर निकलना क्योंकि वहाँ के क्लिनिक के के अंदर जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी उससे वो वो काफ़ी सफोकेटेड है और उसमें वो फेडअप हो चुका है ऑन द सेम वे ये जो घरों में पेड़ पौधे लगे हुए हैं ये भी इस सफोकेटेड एनवायरमेंट से बाहर आना चाहते हैं शॉर्ट हम यहाँ कह सकते हैं कि पोर्टस ये क्लियर करना चाहते हैं कि हर छोटा और बड़ा पेड़ उस सफोकेटेड एनवायरमेंट से फेडअप हो गया है उस पेशेंट की भांति और अपने आप को जो है वहाँ से र... फ्री करवाना चाहता है किसी भी तरीके से इसी वजह से पोर्टस कहते हैं कि पोर्ट के अंदर जो पेड़ लगे हुए हैं वो फील करते हैं सफोकेटेड और वो वहाँ से क्यों फील करते हैं क्योंकि उन्हें लाइट नहीं मिलती है प्रॉपर एयर नहीं मिलती है प्रॉपर भोजन जो उन्हें मिलना चाहिए सूर्य की रोशनी से इन सब से एयर से वो नहीं मिल पा रहा है जो कि फॉरेस्ट में ट्री को मिलता है इसी वजह से उन्होंने अपने लीव्स को स्ट्रेच कर लिया है उस गिलास की तरफ उस शीशे की तरफ ताकि वो वहाँ से अपने आप को फ्री करवा सकें दूसरी तरफ अगर हम इसको रेफर करें विमन से तो पोर्टस यहाँ पर हमें जो एक्शन दिखा रही है वो कब का दिखा रही है नाइट के समय कि ये जो सारे एक्शन हो रहे हैं वो नाइट के समय हो रहे हैं सो ये चेंज है वो एक तरीके से प्रोफाउंड है और वो क्लियर करना चाहती हैं कि विमेंस की लाइफ का जो डार्क फेज है वो उसका समय आ गया है कि वो अब ख़त्म हो जाए मीन्स विमेंस ने दिन रात स्ट्रगल किया है और अब वो रेडी हैं टू मूव ओन फ्रॉम दिस कन्फाइंड सिचुएशन कि अब तक वो जिस चार दीवारी में पैक रहती थी उससे बाहर लेने के लिए निकलने के लिए वो रेडी है और वो इगर है उस पेशेंट की तरह जो कि अभी अभी डिस्चार्ज हुआ है 
सो so, उनकी लाइफ की जो सैड सिचुएशन है वो अब ख़त्म होने वाली है और वो अपनी जो ज़िंदगी है वो इस संसार की इस सोसाइटी में अच्छा काम करने के लिए लगाना चाहती हैं लेट्स सी नेक्स्ट टेंजा आई सिट इन साइड डोर्स ओपन टू द वरंडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच आई स्कारसिली मैंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस द नाइट इज़ फ्रेश द होल मून साइंस इन स्काई स्टिल ओपन लेट सी वर्ड मीनिंग स्कारसिली हार्डली मुश्किल से द होल मून होल मून मीन्स फुल मून जैसे पूर्णिमा का जो चांद होता है वो पूरा मून होता है उस दिन की बात कर रहे हैं सो so, यहाँ पर आई जो है वो पोर्टस खुद है और अपनी एक्सप्लेनेशन दे रही हैं वो इस टेंजा के अंदर बता रही हैं कि मैं क्या कर रही हूँ आई सिट इन साइड मैं अंदर बैठी हूँ डोर्स ओपन टू द वरंडा और उस रूम के जहाँ मैं बैठी हूँ उसका डोर ओपन है वरंडा की तरफ खुला हुआ है राइटिंग लोक लेटर्स और पोर्टस क्या कर रही है एक लंबा सा लेटर लिख रही है इन विच आई स्कारसली मैंशन द डिपार्चर इसके साथ ही वो एक मैंशन कर रही हैं कि जिसके अंदर मैंने मुश्किल से ही वर्णन किया है किसका द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट कि ये जो डिपार्चर हो रहा है फॉरेस्ट का जंगल का फ्रॉम द हाउस घर से यानी कि घरों से जो पेड़ बाहर निकल कर आ रहे हैं मैंने उस लेटर में इनका कोई जिक्र नहीं किया है द नाइट इज़ फ्रेश इसके साथ ही वो बताती हैं कि आज रात बहुत ही फ्रेश है ताज़ा है सुहावनी है द होल मून साइन और पूरा का पूरा जो चंद्रमा है वो चमक रहा है इन ए स्काई आकाश के अंदर स्टिल ओपन जो अभी भी खुला ही है शॉर्ट हम कह सकते हैं कि स्पेसेज में पोर्टस ने ये दिखाया है कि वो अकेली बैठी है और एक लेटर लिख रही है जिस लेटर में उसने जो फॉरेस्ट हैं वो बाहर आ रहे हैं मींस एक रिवोल्यूशन है एक चेंज है सोसाइटी में वो बदलाव हो रहा है बट उसने उस लेटर के अंदर इस बदलाव को जिक्र नहीं किया है उस बदलाव के बारे में कोई बात नहीं की है हालांकि वो इसके बारे में सब कुछ जानती है सो यहाँ पर वो यही चाहती है कि हम सबको वार्निंग दे रही है कि वीमेंस जो है अब रेडी हैं टू गेट रीड ऑफ फ्रॉम द बाउंडेशन ऑफ द सोसाइटी और अब जो है वो क्लियर करना चाहती हैं कि सही समय है कि ये जो चेंज है ये हो जाना चाहिए बिकॉज इस नेसेसरी फॉर द वीमेंस एज वेल एज फॉर द नेचर मूव फर्दर द स्मेल ऑफ लीव एंड लीचर स्टिल रीच इज लाइक अ वॉइस इन टू द रूम्स माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स दिस टू माई रूप विल बी साइलेंट सो वर्ड मीनिंग आर लीचन लीचन होता है काई विस्पर्स लो वॉइस काना फूसी मीन्स धीरे धीरे बातें करना सो so, पोइट्स कहती हैं कि स्मेल सुगंध है इन पत्तों की और इन काई की रीच करती है आती है लाइक अ वॉइस एक आवाज़ की तरह इन टू द रूम्स कमरों के अंदर मीन्स पोइट्स कहते हैं कि जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ पर मैं जब ध्यान देती हूँ तो मुझे पत्तों की और काई की स्मेल जो आवाज़ के रूप में मेरे सामने सुनाई देती है माय हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स और इसी वजह से जो आवाज़ आ रही है उसी से मेरा हेड फुल ऑफ विस्पर है मीन्स काना फूसी से भरा हुआ है मीन्स ये धीरे धीरे जो लो वॉइसिज हैं वो मेरे तक पहुँच रही हैं एंड विच टू मेरो विल बी साइलेंट और जो कल तक शांत हो जाएंगी ऐसा उन्हें लगता है कि ये जो विस्पर्स हैं आज जो धीरे धीरे बातें हो रही हैं ये कल तक शांत हो जाएंगी मीन्स जो मिशन है वो कल तक पूरा हो जाएगा सो so, यहाँ पर पोइटस ये क्लियर करना चाहते हैं कि जो चेंज सोसाइटी में होना है और नेचर में जो बदलाव आना है उसका जो आहट है वो उन्हें फील हो रही है उसके बारे में जो बातें चल रही हैं वो फील कर रही है उन बातों को और वो कहती है कि कल तक ये सारा बदलाव आ जाएगा दोनों ही कंडीशन में नेचर में भी बदलाव आ जाएगा और दूसरी तरफ अगर हम इसे समझें तो वीमेंस की कंडीशन की बात वो अगर करती हैं तो उसमें भी वो कल तक बदलाव आ जाएगा क्योंकि वीमेंस नाव रेडी हैं अपने आप में बदलाव लाने के लिए The last stanza of the poem listen the glass is breaking the trees are stumbling forward into the night winds rush to meet them the moon is broken like a mirror its species flash now in the crown of the tallest oak so what meaning are stumbling stumbling hota hai falling girna oak a kind of tree blood ka vriksh so poetess kehti hai listen means attention kijiye aap the glass is breaking ki shisha toot raha hai द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इन टू द नाइट और वृक्ष रात में गिरते हुए आगे बढ़ रहे हैं मीन्स जनरली वृक्ष कोई गिरते नहीं हैं ना ही आगे बढ़ते हैं बट यहाँ पर इनडायरेक्टली वो हमें समझा रहे हैं कि जो बदलाव है वो आ रहा है चेंज आ रहा है सोसाइटी के अंदर भी और नेचर के अंदर भी विंस रस टू मिट दैम और उस बदलाव की वजह से हवा उनकी तरफ मिलने के लिए भागती है 
द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर जो चंद्रमा पहले पूरा था अब वो टूट चुका है मिरर की तरह एंड इस पीस इज फ्लैस नाउ इन द क्राउन ऑफ द टालस्टो और इसके टुकड़े अब सबसे लंबे वृक्ष की चोटी में चमकते हैं मीन्स एक तरीके से पोर्टस यहाँ पर एक तस्वीर बनाई है कि जो बदलाव होना था नेचर के अंदर मीन्स जो पेड़ पौधे घरों के अंदर लगे हुए थे अब वो सभी फॉरेस्ट में आ चुके हैं और उस बदलाव का नेचर ने बहुत ही वारमली वेलकम किया है इसी वजह से मून जो पहले पूरा कंप्लीट नज़र आ रहा था वो अब टुकड़ों में टूटा हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि बहुत सारे जंगल हैं पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधों के बीच बीच में जब हम मून की तरफ देखते हैं तो वो हमें पीसेज में टूटा हुआ नज़र आता है इन शॉर्ट हम दूसरी तरफ ये कह सकते हैं कि वो यहाँ पर हम सब की अटेंशन चाहती है और कहती है कि ध्यान से देखो कि शीशा है वो टूट रहा है इसका मतलब है कि एक सीरियस एंड परमानेंट चेंज इज़ टेकिंग प्लेस कि एक सीरियस और परमानेंट चेंज जो बद होना था वो अब हो रहा है एंड देन इसके साथ ही वो ऐड करती है कि लुक द मून हु वॉज कम्प्लीट सम टाइम है कि चंद्रमा जो सब कुछ में पहले कंप्लीट था अब वो ब्रेक्स हो गया है सीस मिरर की तरह मींस इसका मतलब क्या है कि ये जो नेचर के पार्ट हैं चंद्रमा हैं विंड्स हैं ये भी क्या कर रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं उस बदलाव को जो कि अंडर है जो कि टेकिंग प्लेस कर रहा है मींस जो बदलाव हो रहा है उसका सभी ने वेलकम किया है एंड हेल्पिंग बाय लाइटिंग अप द टालस ट्री मींस द स्ट्रोंगेस्ट मोमेंट को हेल्प कर रहा है अपनी तरफ से जितना वो कोपरेट uh, कर सकता है उस मोमेंट को कोपरेट कर रहा है आज द थीम ऑफ द पोएम इज द डिसअपियरेंस ऑफ ट्रीज है कि पोएम में दिखाया गया है कि कैसे पेड़ जो है गायब हो गए हैं धरती से और पोइटस ने हमें दिखाया है कि ह्यूमन बीइंग और नेचर के बीच में एक कन्फ्लिक्ट एक विरोध चलता आ रहा है और मैन जो है उस नेचर को काफ़ी हार्म कर रहा है बाय कटिंग ऑफ द ट्रीज और इसी वजह से नेचर डिस्टर्ब होती जा रही है और एक दिन ऐसा आएगा कि ये सब सिचुएशन ऐसे ही अगर हम पेड़ों को काटते रहे इन्वायरमेंट को हिट करते रहे तो ह्यूमन बींग की जो एग्जिस्टेंस है वो काफ़ी खतरे में आ जाएगी और हाँ इसीलिए पोइटस हम सबको अवेयर करना चाहती हैं इस पोएम के माध्यम से और अपनी इस इमेजिनेशन को कंप्लीट करवाना चाहती हैं और हमसे कहती हैं नज़र आ रही हैं कि हम सबकी फॉर्मस ड्यूटी बनती है कि हम सबको मिल कर के इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए वर्क करना चाहिए इसके साथ ही ये पोएम यहाँ पर ख़त्म होती है अब हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वट हैपन्स टू द रूट एंड लीव्स ऑफ दीज ट्रीज एट नाइट एंड सेकेंड क्या है How does the poetess describe the growing of the trees inside the houses? And next one is why does the poetess use the metaphor of the newly discharged patient? And next one is how does the poetess describe the night? And last one is what is the theme of the poem, the trees? इसके साथ ही ये पोइम यहाँ पर कंप्लीट हुई अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके लाइक बटन को हिट कीजिएगा और इसकी बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे अगर आपको इस पोइम में कुछ सुझाव देना है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आई विल सोन अपियर विद न्यू वीडियो टिल देन बाय बाय कीप वॉचिंग कीप अंडरस्टैंडिंग